السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم ها بريو داشوكو سرو دا باي بونرا আমরা যখন হজ করতে যাব তাহলে হজের পদ্ধতি অবশ্যই জেনে নিতে হবে নাহলে নিজের মনগুলা যদি হজ করে আরও জনকে দেখা দেখি হজ করি তাহলে সেটা কখনো সঠিক হবে না এবং আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না এই কারণে হজের পদ্ধতি হ্যাঁ জানানোর জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব হজের পদ্ধতি জানাতে গেলে প্রথমে কয়েকটা কথা বলে নিতে হয় সেটা হচ্ছে হজের প্রকারের ব্যাপার কারণ হজের পদ্ধতি আগে প্রকার জেনে নিতে হবে কোন প্রকারের হজ আপনি করবেন এবং কোনটা শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ না সেটাও আমাদের জানার বিষয় প্রথম নম্বর হচ্ছে যে তামাত্ম হজ যে আপনি কি তামাত্ম হজ করবেন যেটা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ হজ এতে কোনো সন্দেহ নেই যদি তামাত্ম হজ করে থাকেন তাহলে মিকাতে গিয়ে আপনি লব্বাইকা উমরা বলে আপনি শুরু করবেন তারপর উমরা করে আপনি এহরাম খুলে ফেলবেন হ্যাঁ তারপরে আপনার জন্য যত নিষিদ্ধ কাজ ছিল সব হালাল হয়ে যাবে আট তারিখে আপনি জিল হজের আট তারিখে আবার হজের নিয়ত করবেন এবং যে রকম আপনি করতে হয় সেটা সামনে আমরা ইনশাল্লাহ আলোচনা করব সেটা গেল একটা তামাত্ম হজ এবং এটা সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল আকরাম সাল্লাহ আলহিসাল্লাম হ্যাঁ এটার জন্য আফসোস করেছেন কারণ তিনি হাদি নিয়ে এসেছেন এই কারণে সেটা করতে পারেননি বিদায় হ্যাঁ তিনি আফসোস করেছিলেন সুতরাং সেটা করা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় নম্বর আরেকটি হজ আছে যেটাকে এফরাদ হজ বলা হয় যদি আপনি মুফরিদ হয়ে থাকেন এফরাদ হজ করেন তাহলে আপনি শুধু হজের নিয়ত করবেন মিকাতে এসে বলবেন লব্বাই হাজ্জা হুম তারপরে আপনি হ্যাঁ মুক্কায় গিয়ে তো আপনি কুদুম করবেন যেটা আপনার জন্য মুস্তাহাব এবং আপনাকে হ্যাঁ ঈদের দিন পর্যন্ত অর্থাৎ কোরবান ঈদের দিন পর্যন্ত এরামরত অবস্থায় থাকতে হবে এবং আপনি হজের কাজ শুরু করবেন হ্যাঁ আট অট অষ্টম তারিখ থেকে যে হজের যেরকম মোতামাত্তে হাজি হ্যাঁ কারেন্ট হাজি সবাই কিন্তু হজ শুরু করবে আট তারিখ থেকে সেই দিনে আপনি করবেন কিন্তু এরাম খোলা যাবে না তৃতীয় নম্বর আরেকজন হজ যেটাকে কেরান হজ বলা হয় যদি আপনি কেরান হজকারী হয়ে থাকেন তাহলে আপনি মিকার থেকে হজ জমরা দুটা নিয়ত করবেন বলবেন যে লব্বাই কাহাজ্জান ও আমরা এটা অবশ্যই বলবেন যখন আপনি কাবা শরীফের সামনে উপস্থিত হবেন তখন আপনাকে তো আপ তো আপে কুদুম করতে হবে তাইলে আপনার মুফরেদ হাজি এবং কার যে কেরান হজ করে দুজন কিন্তু তো আপে কুদুম করবেন তাদের কোনো আপনার উমরার ভিন্ন তো আপনার তো আফ নেই অথবা বলতে পারেন যে তো আপটা সেটা আপনার উমরার জন্য হজের জন্য দুটাই হইতে পারে সামনে এরকম সুতরাং আপনার এটাকে তো আফে কুদুম বলা হয় এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে এটা কিন্তু শূন্যত এটা যদি ছুটে যায় কারোর করতে না পারেন কোনো কারণবশত তাতে কোনো সমস্যা হবে না যদি আপনি কারেন হাজি অথবা যদি আপনি মুফরেদ হাজি হয়ে থাকেন হ্যাঁ মানে এফরাদ হজ অথবা কেরান হজ যদি করে থাকেন তাহলে প্রথমে এই দুইজন তো আফে কুদুম করবে এবং সাই করে রাখবে এবং সাই কিন্তু এই সাই কিন্তু ওমরা হজ দুটার কাজ দেবে হ্যাঁ কিন্তু ওই যে তোয়াফ সেটা কিন্তু তোয়াফে কুদুম সেটা কিন্তু হজের কাজ দিবে না যদি মুফরাদ হাজি হন অথবা কারেন হাজি হন কিন্তু এটার জন্য আপনার ওই যে হজের দিনে অর্থাৎ দশম তারিখে আপনার তোয়াফ সাই তো অবশ্যই করতে হবে তোয়াফ করতে হবে কিন্তু সাইর ব্যাপারটা কেরান হজ যিনি করেন এফরাদ হজ যিনি করেন তিনি যদি সাই করেন তো আফে কুদুমের পাশাপাশি সেটা কিন্তু হজের সাই হিসেবে গণ্য হবে এবং এটাই করা ভালো কিন্তু যদি কেউ নাও করেন পরবর্তীতে দশম তারিখে করেন বা তারপরে করেন দশ এগারো বারোর মধ্যে হ্যাঁ তারপরেও সেটা হয়ে যাবে কিন্তু ভালো হচ্ছে তো আপে কুদুমের সাথে সাই করে রাখা যেটা আপনার কেরান অথবা এফরাদ যারা হজ করেন তাদের জন্য কি হজের সাই হিসেবে গণ্য হবে যাই হোক হ্যাঁ এটা গেল কথা মানে কি ধরনের হজ করছেন আমরা যেটার বর্ণনা দিব হ্যাঁ শুরু করেছি বর্ণনা দেওয়ার জন্য সেটা হচ্ছে আমরা তামাত্ম হজের বর্ণনা দেব কারণ যেটা সর্বশ্রেষ্ঠ হজ সেটা প্রত্যেকের করা দরকার সেই হিসেবে আমরা প্রথমে উমরার বর্ণনা দেব তারপরে আরেকটা ভিডিওতে আমরা হজের বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করব তো প্রথমত যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যখন আমরা তামাত্ম হজ করব তখন প্রথমে আমাদেরকে উমরা করতে হবে কারণ আমরা নিয়ত করব তো আপনার মিকার থেকে লাব্বাইকে উমরাতন বলে হ্যাঁ যে উমরার নিয়ত করব মোতামত আন বিহাই লাল হজ হ্যাঁ যে তখন উমরা করা প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে যখন আমরা মিকেতে আসব হ্যাঁ উমরার নিয়ত করে আমরা রওনা করব। উমরা নিয়তে আরাম পড়ব তখন আপনি 
যখন এরাম পরবেন এরাম পরার সময় নিজের শরীরে যত কাপড় আছে সেইগুলো আগে খুলে ফেলতে হবে গোসল করে নিতে হবে সুন্দর করে এবং আপনার কাপড় পরা এরামের কাপড় পরার আগে আপনি যদি চান সুগন্ধি লাগানোর জন্য মাথার মধ্যে দাঁড়ের মধ্যে সেটা করতে পারেন এরামের সময় খেয়াল রাখবেন গোসল করা হচ্ছে সুন্নত পুরুষ মহিলা উভয়ের জন্য হ্যাঁ এটাকে ফরজ মনে করলে চলবে না এটা সুন্নত কারোর যদি কোনো রোগের সমস্যা থাকে অথবা সুযোগ না পায় ভিড়ের কারণে যদি গোসল না করে হ্যাঁ উজু করে সে এরাম বেঁধে ফেলবে কোনো সমস্যা নেই দ্বিতীয় নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে হ্যাঁ যে আপনার গোসল করার পরে এরামের কাপড় তিনি পরবেন হ্যাঁ তারপরে তিনি ইচ্ছে করলে যদি ফরজ নামাজের সময় তিনি থাকেন ওইখানে উপস্থিত থাকেন তাইলে ফরজ নামাজ পড়ে তারপরে এরাম বাঁধা সেটা হচ্ছে ভালো সেটা করবেন আর না হইলে হ্যাঁ আপনার তিনি ইচ্ছে করলে যদি সেখানে অবস্থান করতে হয় কারোর জন্য অথবা তিনি মসজিদে প্রবেশ করেন তাহলে তাহিয়াতুল উজু পড়তে পারেন আর মসজিদে প্রবেশ করলে তাহিয়াতুল হ্যাঁ মসজিদ হিসেবেও দুই রেগাত পড়ে নিতে পারেন তারপরে তিনি আপনার এরামের নিয়ত করবেন হ্যাঁ তো এরামের যখন তিনি নিয়ত করবেন সেটার জন্য তাহলে আমরা বুঝলাম নির্দিষ্ট কোনো সালাত নেই হ্যাঁ এবং নিয়ত করার সময় লব্বাইক অমরাতান বলবেন তারপরে আবার তালবিয়ে পড়া শুরু করবেন লব্বাইক আল্লাহ লব্বাইক লব্বাইক আল্লাহ শরিক আলক লব্বাইক ইন্নাল হামদাবান্নিমতালা কেবল মুল্ক আল্লাহ শরিক আলক এরকমভাবে উচ্চস্বরে আপনার তালবিয়ে পড়তে হবে মহিলারা কিন্তু উচ্চস্বরে পড়বে না তাদের আওয়াজ সতর এই কারণে পাশের লোক শুনে মতো পড়বে আর যদি পাশের লোক আপনার মারাম যদি না থাকে তাহলে সেও যেন না শুনে হ্যাঁ কোনো মতে নিজের কানে একটু একটু আওয়াজ যায় মতো হ্যাঁ তিনি পড়বেন হুম এটা হচ্ছে নিয়ম তাইলে উচ্চস্বরে তালবিয়ে পড়া এটা হচ্ছে কি আসল নিয়ম সুন্নত নিয়ম অনেকে উচ্চস্বরে বলতেই চান না মনে মনে বলতে চান না এটা ঠিক নয় উচ্চস্বরে বললে ফায়দা আরও কি যে আপনার এই আওয়াজটা যেই আপনার পাথর অথবা আপনার গাছপালা ইত্যাদি সবাই শুনবে সবাই আপনার ব্যাপারে কেমন দিন সাক্ষী দেবে এখন কথা হচ্ছে যিনি এরাম বাঁধছেন হ্যাঁ তিনি যদি কোনো সমস্যার আশঙ্কা বোধ করেন অনেকে এমন হতে পারে যে তিনি অনেক অসুস্থ মানুষ যে হঠাৎ এমন হতে পারে যে অসুস্থ হসপিটালে যেতে হতে পারে এবং তিনি আর হজ নাও করার সুযোগ পেতে পারেন এরকম যদি কারোর আশঙ্কা বোধ হয় তখন তিনি কি আপনার একটা শর্ত দিয়ে রাখবেন আল্লাহর কাছে আরবিতে বলবেন ওইন হাবাসানি হাবাসান ফামা হিল্লি হাই তো হাবাসানি যে যদি কোনো সমস্যা আমাকে আটকে ফেলে হুম তাহলে যেখানে আমি আটকে যাব সেখানে আমি হালাল হয়ে যাব এটা যদি আরবিতে না পারেন বাংলাতে বলবেন যে কোনো সমস্যা যদি এমন হয় তাইলে আমি কিন্তু সমস্যা যেখানে আসবে সেখানে আমি হালাল হয়ে যাব এতে ফায়দা কি হবে যে আপনি হালাল হয়ে গেলে আর আপনার কিছু করতে হবে না কারণ আপনি তো শর্ত দিয়ে রেখেছেন হ্যাঁ চার নম্বর যেটা আপনার করণীয় সেটা হচ্ছে যখন আপনি মসজিদে যাবেন মসজিদে হারামে যাবেন যেতে যেতে তার বিয়ে পড়তে পড়তে যখন যাবেন হারাম শরীফে ঢুকার সময় অন্য মসজিদের মতো ডান পাকে আগে দিবেন এবং বলবেন বিসমিল্লাহ ওসলাত ওসলাম আলা রসুর আল্লাহিক এবং বলবেন আউদ বিল্লাহ আজিম অবি ওজিহিল করিম অবি সুলতান কদিম শেতন রজিম সেটা বলে আপনি মসজিদে প্রবেশ করবেন হ্যাঁ তারপরে যেটা করণীয় আপনার উমরা করার জন্য সেটা হচ্ছে হাজরা আসফাদের দিকে যাবেন কারণ উমরা যখন করবেন হাজরা আসফাদ থেকে শুরু করতে হয় এই কারণে সেখানে যেতে হবে প্রথমত ডান হাত দিয়ে আপনি হাজরা আসফাদকে যদি আপনি ধরতে পারেন এবং চুমো দিতে পারেন সেটা হচ্ছে সবচাইতে বেস্ট কিন্তু সেটা অনেকের পক্ষে সম্ভব হবে না ভিড়ের ভিতরে তাইলে আপনি কমপক্ষে যদি হাত দিয়ে ধরতে পারেন হ্যাঁ তাও চলবে হুম আপনি হ্যাঁ আর যদি তাও না পারেন হ্যাঁ তাইলে আপনি হাজার আসফাদের দিকে ইশারা করে হ্যাঁ আপনি তাকবির বলবেন হ্যাঁ সেটা আপনি করতে পারেন হুম কিন্তু ইশারা দিলে আবার অনেকে হাত চুমো দেয় সেটা কিন্তু করতে যাবেন না হ্যাঁ সেটা করবেন না হ্যাঁ কিন্তু একটা কথা খেয়াল রাখবেন অনেকে নিজের গায়ে শক্তি আছে এই বিদায় তিনি ওখানে খুব চাপাচাপি করে তিনি মানে হাজর আসফাদকে চুমো দেওয়ার চেষ্টা করেন সেটা কিন্তু করতে যাবেন না হ্যাঁ হজরত তোমরকে রসুল আকরম সাল্লাম নিষেধ করেছেন যে তুমি শক্তিশালী মানুষ তুমি এরকম মানুষকে কষ্ট দিতে যাবে না হ্যাঁ সেটা বলেছেন কারণ কষ্ট দেওয়া আছে আপনার একটা হারাম কাজ সুতরাং একটা মুস্তাফ কাজের জন্য হারাম কাজ আপনি করতে পারেন না হ্যাঁ হাজরা হাজরা আসফাদ যখন চু মানে ধরতে যাবেন তখন আল্লাহ পর বলা হচ্ছে নিয়ম হ্যাঁ তারপরে যদি কেউ আপনার বলেন আল্লাহ ইমান আম্বিকা ও তসদিক আনবি কিতাবিকা ও আফ আনবি আহদিকা ও তিবা আনলি সুন্নত নবীকা মোহাম্মদ সেটা বললেও আপনার চলতে পারে হ্যাঁ পাঁচ নম্বরে যে কাজ সেটা হচ্ছে যে আপনি তারপরে যখন হাজর আসাদকে চুমা দিলেন অথবা ইশারা করলেন হাত দিয়ে আল্লাহ পর বললেন বিসমি প্রথমে যখন শুরু করবেন কারণ উমরা তখন বিসমিল্লা আল্লাহ পর বলতে হবে ইশারা দিয়ে 
কিন্তু পরবর্তীতে যখনই আসবেন হ্যাঁ আপনি আল্লাহ আকবর বলবেন আর বিসমিল্লাহ বলতে হবে না তখন আপনি যখন শুরু করলেন বিসমি আল্লাহ আকবর বলে ডান দিকে আপনি রওনা করবেন এবং কাবা শরীফ তখন বাম দিকে থাকবে যখন রুকনি এমানি আসবে তখন আপনি সেটাকে স্পর্শ করবেন কিন্তু চুমো দিবেন না রুকনি এমানি বলা হয় হাজর আসফাদের কোনার আগের কোনা যদি আপনার ধরা সম্ভব না হয় তাহলে ইশারা করতে হবে না এবং রুকনি মানি থেকে হাজর আসাদের মধ্যবর্তী জায়গায় একটা দোয়া পড়ার নিয়ম যেটা আমরা সবাই জানি রব্বনা আতিন আফিদ দিনিয়া হাসানা ওফিল আখ হাসানা ওখিনা আদা আবার নার কিন্তু সমস্যা হলো হ্যাঁ অনেকে দেখবেন আরবদের মধ্যে কিছু বেদাদি হ্যাঁ মানুষ আছে এরা কিন্তু হ্যাঁ এর চাইতে বাড়িয়ে বলে ওখানে আদা আবার নারের পরে সেটা কিন্তু চালাকি করে বাড়িয়ে বলতে যাবেন না যেটা বেদাত বেদাত যেটা আল্লাহ যে সামনে শিক্ষা দেননি হ্যাঁ যখনই আপনি হাজর আসফাদের বরাবর হবেন তখন ইশারা দিয়ে তাকবির বলে আবার হ্যাঁ ওই আপনার চক্কর শুরু করবেন এরকম প্রত্যেক আপনার তোয়াফের মধ্যে তিনটা সাইডে আপনি যে কোনো দোয়া পড়তে পারেন রুকনিয়া মানি এবং হাজর আসফাদের মধ্যবর্তী জায়গায় এ রব্বা নাতিনা এটা আপনি পড়বেন অন্য সময় কোরআনও পড়তে পারেন যে কোনো দোয়া করতে পারেন এতে কোনো সমস্যা নেই কারণ আপনার এই যে তোয়াফ রসুল আকরাম বলেছেন ফাইনামা জুয়াইলা তোয়াফ ও বিলবাই তো সফা আবাল মারওয়া ওরাম ইউল জিমার ইলি কম দিকরিল্লা এই যে তোয়াফ আল্লাহ সিস্টেম চালু করলেন সফা মারওয়ার মাঝে সাইয়ের সিস্টেম চালু করলেন এবং পাথর মারার সিস্টেম চালু করলেন সব উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর জিকিরকে প্রতিষ্ঠিত করা এটা হচ্ছে উদ্দেশ্য ছয় নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে যে যখন তো অফ করতে যাবেন তখন পুরুষের জন্য দুটি কাজ করা হচ্ছে সুন্নত একটা হচ্ছে ইস্তেফা যেটাকে আরবিতে বলে অর্থাৎ ডাইন বাহুর নিচ দিয়ে আপনার অ্যারামের কাপড় বাম বাহুর উপরে রাখবেন ডাইন বাহুটা খোলা থাকবে এটা হচ্ছে ইস্তেফায়ের নিয়ম আর দ্বিতীয় আরেকটা কাজ সেটা হচ্ছে প্রথম তিনটা চক্করের মধ্যে একটু হ্যাঁ দৌড়ার চেষ্টা করবেন যদি সম্ভব হয় অথবা দ্রুত মানে হাঁটতে চেষ্টা করবেন কারণ সেখানে ভিড় হতে পারে দৌড়ার কোনো সুযোগ নাও থাকতে পারে এটা গেল পুরুষের জন্য দুইটা সুন্নত হুম এটা কিন্তু মহিলাদের জন্য না আবার মহিলাদের সাথে মিলেতে চেষ্টা করবেন না মহিলা কখনো দৌড়াবে না আর ইস্তেফা তো অসম্ভব এদের সতর আছে সাত নম্বর যে কাজটা করতে হবে যখন আপনার তো সাতটা সকর শেষ হয়ে যায় তখন মাকাম ইব্রাহিম দেখবেন একটা পিলারের মতো করে রাখা হয়েছে সেখানে সেখানে গিয়ে বলবেন অত্যাখিদ ওমি মাকাম ইব্রাহিম ওমসাল্লাহ যেটা সুরে বাকারের একশত পঁচিশ নম্বর আয়ত তারপরে এর পিছনে গিয়ে দূরে গাত আপনি সালাত আদায় করেন যদি সেখানে সম্ভব হয় না হয় আপনার মসজিদের যে কোনো জায়গায় গিয়ে আপনি পড়ার চেষ্টা করবেন হ্যাঁ যখন আপনার এর পরের কাজ যেটা সেটা হচ্ছে আর এই দুই রেখাত পড়ার সময় প্রথম রেখাতের মধ্যে সুরে ফাতার পরে কুরিয়া আইহুল কাফির দ্বিতীয় রেখাতের মধ্যে কুরু আল্লাহ হাতে এটা পড়ার চেষ্টা করতে হবে আট নম্বর যে কাজ করবেন সেটা হচ্ছে সাই করতে গেলে প্রথমে সাফা পাহাড়ের দিকে উঠার সময় ইন্না সাফা আল মারাত সাহায্য রিলা এ একটা যদি পুরা পড়তে পারেন সুরে বাকার সেটা পড়বেন যেটা আপনার একশো আটানব্বই আটানব্বই নম্বর আয়াত সেটা পড়বেন আর বলবেন আবদা উবি মাহাদ আল্লাহ হবি যেটা আরবি কিন্তু বাংলা বলবেন আমি আল্লাহ কোরআন মাজিদের মধ্যে যেই সাফা দিয়ে শুরু করেছেন আয়ারটাকে সেটা দিয়ে আমি শুরু করছি তারপর আপনি সাফা পাহাড়ের উপর উঠে আপনি কেবলামুখী হয়ে দুই হাত উঠিয়ে আল্লাহর প্রশংসা এবং দোয়া করবেন রসুল আকরম সাল্লাম যে দোয়া পড়তেন সেটা হচ্ছে লা ইলাহ ইল্লাহ আহদাউল্লাহ শাহিক লাহুল মুরক লাহুল আহমদ আল্লাহ কুল্লি শেন কাদির লা ইলাহ ইল্লাহ আহদা আন জাব আহদা আনসর আহদা আহজম আল আহজাব আহদা এই দোয়ার মাসবর্তী একটার পর আপনি নিজের দোয়া করবেন আবার পরে নিজের দোয়া করবেন তৃতীয়টা পরে আপনি রওনা করবেন হ্যাঁ মারবা পাহাড়ের দিকে মাঝখানে খেয়াল রাখবেন আপনার গ্রিন লাইট আছে এটার মাঝখানে গিয়ে হুম আপনি একটু দৌড়ার চেষ্টা করবেন মহিলারা কিন্তু দৌড়ার চেষ্টা অবশ্যই করবে না তারপরে মারবার উপরে গিয়ে কেবলা মুখ হয়ে হবে এবং একই দোয়া পড়বে যেটা আপনার সাফার উপর পড়েছিলেন লা ইলাহ ওয়াহদাহু লা শরিক আল্লাহ এই দোয়াটা আবার পড়বেন এবং মাঝ মাঝে দুইবার দোয়া করবেন তৃতীয়বারের পর দোয়া করতে হবে না এবং সাফা থেকে মারবা গেলে একটা চক্কর হবে এবং মারবা থেকে সাফা আসলে আরেকটা চক্কর অনেকে ভুল বসতে এমন মনে করেন যে একটা থেকে আরেকটা গিয়ে ঘুরে ওই জায়গায় আসতে হবে না এমন না হ্যাঁ এরকম আপনি যখন করবেন সাতটা যখন শেষ হবে মারওয়ায় গিয়ে শেষ হবে তখন আপনার যে কাজটা করতে হবে শেষ পর্যন্ত সেটা হচ্ছে চুল কামিয়ে ফেলতে হবে অথবা ছোট করতে হবে কামিয়ে ফেলা ভালো কারণ চুল আকরম সন্ত তাদের জন্য আপনার দোয়া করেছেন আপনার এর পাশাপাশি মহিলারা কিন্তু এক কর পর্যন্ত নিজের চুলটা কাটে ফেলবে এটা হচ্ছে নিয়ম আর পুরুষরা আপনার দুইটাই করতে পারেন একটা হচ্ছে কামিয়ে ফেলা রসুল আকরম তাদের জন্য তিনবার দোয়া করেছেন এবং চুল যদি ছোটো করতে চান সেটা করলে রসুল আকরম সাল্লাম তাদের জন্য একবার দোয়া করেছেন কিন্তু খেয়াল রাখবেন তামার তোহার যারা করে যদি নিকটবর্ত
নেবেন হ্যাঁ যেন আপনার হজ শেষ হওয়া তামাত্ম হজ শেষ হওয়ার পর যেন আবার আপনার মাথা কামিয়ে নিতে পারেন সেই সুযোগটা অবশ্যই রাখতে হবে ইতিমধ্যে আমরা আপনার উমরার ব্যাপারটা শেষ করে ফেলেছি তারপরে উমরা শেষ করে চুল কেটে তারপরে রামের কাপড় খুলে আপনি সব কাজ করতে পারেন যেটা আগে নিষিদ্ধ ছিল সব কাজ আপনি করবেন এবং অপেক্ষা করবেন সেই আট তারিখ পর্যন্ত যে আট তারিখে আপনার হজের কাজ শুরু হবে সুতরাং এরপরে আমরা হজের ব্যাপারগুলো পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ বলবো আল্লাহ হজরের শানু সেই পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করার তফিক দান করুন ওসাল্লাহ আলহ নবী না মোহাম্মদ আলহি ওসাহবিহি আজমাইন